ഹായ് ഓൾ മൈ സെൽഫ് സോണിയ മേരി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജ് കൊട്ടിയം ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം ഓക്കെ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം ഓക്കെ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ദ ഫിഫ്ത് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം ദാറ്റ് ഇസ് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഹിയർ എ കോമൺ ഡിവിഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് and background processes foreground processes known as interactive processes and the background processes is known as batch processes uh, in multi level queue scheduling the ready queue is divided into several separate queues and the processes are permanently assigned to one queue generally based on some properties of the processes മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിനുള്ളിൽ റെഡി ക്യൂവിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യൂസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ പ്രോസസ്സുകളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനുസരിച്ച് അതായത് മെമ്മറി സൈസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സ് ടൈപ്പ് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രോസസ്സുകൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ക്യൂ റെഡി ക്യൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ക്യൂസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർഗ്രൗണ്ട് ക്യൂ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ നമ്മൾ ആർ ആർ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും റൗണ്ട് റോബൺ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്യൂവിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ നമ്മൾ എഫ് സി എഫ് എസ് അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയാണ് ഇവിടെ പ്രോസസ്സുകളെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സുകളൊന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സുകളും ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ റെഡി ക്യൂവിനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ക്യൂസായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സുകളെ നമ്മൾ റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും അതേസമയം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സുകളെ നമ്മൾ എഫ് സി എഫ് എസ് അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഫോർ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ക്യൂസ് മേ ഹാവ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രയോറിറ്റി ഓവർ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്യൂ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ക്യൂസിനായിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പ്രോസസ്സുകളെക്കാളും പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡി ക്യൂവിനെ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യൂസ് ആണ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സുകളെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ക്യൂ ഉണ്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സുകളെ ദെൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ ബാച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ റെഡി ക്യൂവിനെ അഞ്ച് ക്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോസസ്സുകളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കും ഫോർഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റെഡി ക്യൂവിനെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റിക്ക് ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യൂസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഈച്ച് ക്യൂ ഹാസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രയോറിറ്റി ഓവർ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു റെഡി ക്യൂവിനെ ഫൈവ് ക്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യൂ എന്തായിരുന്നു സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് സെക്കൻഡ് ക്യൂ ദെൻ തേർഡ് ക്യൂ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എഡിറ്റിംഗ് ക്യൂ ദെൻ ഫോർത്ത് ക്യൂ ആണ് ബാച്ച് ക്യൂ ബാച്ച് ക്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്യൂസ് എം ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാച്ച് ക്യൂവിൻ്റെ ഉള്ള പ്രോസസ്സുകളെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം മീൻസ് മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ് ബാക്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം ഇസ് യൂസ് ദ പ്രോസസ്സസ് ആർ പെർമനൻ്റ്ലി അസൈൻഡ് ടു എ ക്യൂ വെൻ ദ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളെയും ഓരോ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഏത് ക്യൂവിലാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഏത് ക്യൂവിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുവാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ആ പോരായ്മ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
അതായത് സ്റ്റാർവേഷനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസിഡർ എ മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ ക്യൂസാണുള്ളത് ഓരോ ക്യൂസിനെ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു ദ പ്രോസസ് എൻ്ററിങ് ദ റെഡി ക്യൂ ഈസ് പുട്ട് ഇൻ ക്യൂ സീറോ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ റെഡി ക്യൂയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഫസ്റ്റ് പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ സീറോയ്ക്കകത്താണ് ക്യൂ സീറോയുടെ ടൈം സ്ലൈസ് എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ആ പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് റിലീസസ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ഫ്രം ദ സി പി യു പക്ഷേ എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടാമത്തെ ക്യൂ ആയ ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്നും ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് മാറ്റും ക്യൂ സീറോ എം ടി ആകുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ക്യൂ വണ്ണിലെ പ്രോസസ്സുകളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ വണ്ണിലെ ഇൻ ടൈം സ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ക്യൂ വണ്ണിൽ ഇത് എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വീണ്ടും പ്രീഎംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂ ടുവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ ക്യൂ ടു ആർ എ റൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എഫ് സി എഫ് എസ് ഇനി ക്യൂ ടുവിലെ പ്രോസസ്സുകളെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ബേസിസിലാണ് അതായത് ക്യൂ സീറോയും ക്യൂ വണ്ണും എം ടി ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്യൂ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ദിസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതം ഗീവ്സ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ടു എനി പ്രോസസ് വിത്ത് സി പി യു ബേഴ്സ് ടൈം ഓഫ് എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ഓർ ലെസ് ഈ റെഡി ക്യൂവിൻ്റെ മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ഓർ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ബേഴ്സ് ടൈം ഉള്ള പ്രോസസ്സുകൾക്കായിരിക്കും ഇതിൽ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലി സെക്കൻഡ് എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളതിനെ ദൻ ദ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ഓക്കെ അപ്പം ഈ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രോസസ്സുകളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എസ് ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഓൺ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് സെൻഡ് ദ പിക് ഓൺ അവർ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് താങ